আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আমিন চলে এলাম আপনার জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে তো ভিউয়ার্স আজকে আমার ভিডিও টপিক হলো হোম রিবন ট্যাবের ফন কমান গ্রুপের অপশনগুলোর ব্যবহার তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই তো ভিউয়ার্স আজ আমি আপনাদেরকে এই ফন্ট নামক যে কমান গ্রুপটি রয়েছে এবং এই ফন কমান গ্রুপের যতগুলো অপশন রয়েছে সমস্ত অপশনগুলো ব্যবহার আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন আশা করি অনেক উপকৃত হবেন তো ভিউয়ার্স চলুন প্রথমে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই অপশনগুলোর সাথে ভিউয়ার্স প্রথমে যে এই অপশনটি আপনারা দেখছেন এই অপশনটি হচ্ছে মূলত চেঞ্জ দ্য ফন ফেস আপনারা এখানে লেখাটি নিশ্চয়ই দেখছেন তো এই অপশনটি হচ্ছে আপনার ফন্টের চেহারা বা আকৃতিটা একটু চেঞ্জ করে দিবে অর্থাৎ এখানে আপনি যখন নর্মালি কোনো লেখা টাইপ করবেন তখন কিন্তু ভিউয়ার্স দেখুন এখানে ক্যালিব্রিয়া বডি নামে একটি লেখা আপনারা দেখছেন আপনি যখন এখানে কোনো কিছু টাইপ করবেন সেটা কিন্তু ক্যালিব্রিয়া বডিতেই টাইপ হবে পরবর্তীতে যে ভিউয়ার্স আপনি চান যে আপনার ফন্টের চেহারাটা একটু চেঞ্জ করতে অর্থাৎ লুকটা একটু ভিন্নতর করতে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই ফন ফেস অপশনটির সাহায্য নিয়ে কাজটি করতে পারেন চলুন আমি আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে কাজটি করবেন প্রথমে আমি ডকুমেন্টটি সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখানে যে একটি অ্যারো চিহ্ন ভিউয়ার্স আপনারা দেখছেন এই অ্যারো চিহ্নতে ক্লিক করলে কিন্তু আপনি অনেকগুলো ফন্টের নমুনা দেখতে পাবেন সেক্ষেত্রে আপনার যেই চেহারাটি বা যে স্টাইলটি আপনার ভালো লাগে আপনি যদি ওটার উপরে যা ক্লিক করেন দেখুন আমার ফন সাইজটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল এছাড়াও ভিউয়ার্স আরও কিন্তু অনেক মানে এখানে স্টাইল রয়েছে আপনি চাইলে নিচে ক্লিক করে দেখতে পারেন আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের এখানে যে অ্যারো চিহ্নটি দেখছেন এই অ্যারো চিহ্নটি ক্লিক করেও আপনি নিচে যেতে পারেন অথবা এখানে যে একটি স্ক্রল বার আপনারা দেখছেন স্ক্রলটি টেনেও কিন্তু আপনি মানুষের লেফট বাটন চেপে ধরে টেনেও কিন্তু নিচের দিকে যেতে পারেন তাতে করে আপনি অনেক ফন্টের চেহারা দেখতে পাবেন আপনার যেটিতে ভালো লাগে আপনি ক্লিক করলে কিন্তু আপনার ফোনটি সেই স্টাইলে তৈরি হয়ে যাবে তার পাশে যে অপশনটি রয়েছে ভিউয়ার্স এটি হচ্ছে ফোন সাইজ আপনার নিশ্চয়ই দেখছেন যেখানে লেখা রয়েছে চেঞ্জ দ্য ফোন সাইজ তো ভিউয়ার্স প্রথম যখন আমরা মাইক্রোসফট মানে অফিসের ডকুমেন্টটি ওপেন করব তখন কিন্তু ভিউয়ার্স এখানে ডিফল্ট অবস্থা যে সাইজটি দেওয়া থাকে সেটি হচ্ছে ইলেভেন চলুন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই তো ভিউয়ার্স দেখুন আমি এটি ক্লোজ করলাম আমি ক্লোজ করে নতুন করে এটি ওপেন করছি দেখুন এখানে কিন্তু ভিউয়ার্স এখন ইলেভেন সাইজটি রয়েছে আমি যখন এখানে কোনো লেখা টাইপ করব তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ধরুন আমি একটি লেখা টাইপ করছি দেখুন ভিউয়ার্স এখন কিন্তু এই লেখাটি আমার ইলেভেন সাইজেই তৈরি হয়েছে তো এক্ষেত্রে যদি ভিউয়ার্স আমি যদি চাই যে আমার লেখার সাইজটি আর একটু বড় করব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে অবশ্যই এই অপশনটির হেল্প নিতে হবে চলুন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে কাজটি করবেন তো লেখাটি সিলেক্ট করবেন তো ভিউয়ার্স মনে রাখবেন আপনাকে কম্পিউটারের বেশিরভাগ কাজই কিন্তু সিলেক্ট করেই করতে হবে তো লেখাটি সিলেক্ট করার পর এখানে যে একটি অ্যারো চিহ্ন আপনি দেখছেন এই অ্যারো চিহ্নটিতে ক্লিক করলে কিন্তু আপনি সর্বোচ্চ ফন সাইজ সেভেন্টি টু দেখতে পাবেন তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভিউয়ার্স আপনার যদি এর থেকেও বেশি প্রয়োজন হয় হতেই পারে সেক্ষেত্রে ভিউয়ার্স আপনি যদি এখানে এর থেকেও বেশি প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি এই অপশনটিতে গিয়ে আপনার যতটুকু সাইজ প্রয়োজন ততটুকু সাইজ যদি টাইপ করে দেন দেখুন আমি একশো টাইপ করছি তো টাইপ করার পর আমি এখানে একটি ক্লিক করলাম দেখুন আমার ফন সাইজটি কিন্তু একশোতে তৈরি হয়ে গিয়েছে এর থেকেও যদি ভিউয়ার্স আপনার বেশি প্রয়োজন হয় বেশি বড় সাইজের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আবারও পুনরায় সিলেক্ট করে এখানে যায় আপনার কাঙ্ক্ষিত যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু এখানে সংখ্যাটি উল্লেখ করলে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনার ওই সাইজেই ফোনটি তৈরি হয়ে যাবে দেখুন আমার ফন সাইজটি কিন্তু ততটুকু তৈরি হয়ে গেছে তো ভিউয়ার্স মনে রাখবেন অবশ্যই কিন্তু আপনার ফন ফন মানে যেই অংশটুকু আপনি বাড়াইতে বাড়াতে কিংবা কমাতে চাচ্ছেন সেটি কিন্তু সিলেক্ট থাকতে হবে আমি যদি আবার কমিয়ে ফেলতে চাই তো চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে কেটে করবেন সিলেক্ট করলাম পুরো ডকুমেন্টটি এখন আমি যদি এখান থেকে চাই কমিয়ে ফেলতে সেক্ষেত্রে আমি ধরুন এখান থেকে আমি টোয়েন্টি টাইপ করলাম দেখুন আমার ফন সাইজটি কিন্তু ছোটো হয়ে আসলো তো ভিউয়ার্স এভাবে আমরা চাইলে ফন সাইজটিকে বাড়াইতেও পারি কমাতেও পারি তো চলুন আমরা নেক্সট অপশনটির সাথে পরিচিত হই তো ভিউয়ার্স ঠিক এর পাশে কিন্তু আরেকটি অপশন রয়েছে যে অপশনটি হচ্ছে গ্রো ফন্ট আপনি কিন্তু এখানে ক্লিক করেও আপনার ফন সাইজটি বাড়াতে পারেন তো চলুন কীভাবে কাজটি করবেন দেখে নিই তো অবশ্যই আপনাকে আপনার ডকুমেন্টটি সিলেক্ট করতে হবে আপনি যে অংশটুকু বাড়াতে কিংবা কমাতে চাচ্ছেন তা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর ভিউয়ার্স আমি যদি এখান থেকে গ্রো ফন্টে ক্লিক করি দেখুন আমার ফন সাইজটি কিন্তু বাড়ছে এই গ্রো ফন্টের কাজটি কিন্তু ভিউয়ার্স আপনি চাইলে কিবোর্ড দ্বারাও করতে পারেন আপনি যদি কিবোর্ড
আপনার ফন্ট সাইজটি কমিয়ে আনতে পারেন অবশ্যই মনে রাখবেন আপনার ডকুমেন্ট যে অংশটুকু আপনি বাড়াতে যাচ্ছেন কিংবা কমাতে যাচ্ছেন অবশ্যই সেটি সিলেক্ট থাকতে হবে এই শ্রিং ফন্টের কাজটাও কিন্তু ভিউয়ার্স আমরা চাইলে কিবোর্ড দ্বারা করতে পারি আপনি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট লেস প্রেস করেন তাহলে দেখুন ভিউয়ার্স আমার লেখাটি কিন্তু ছোট হয়ে আসলো ঠিক আপনি যদি আবার বাড়াতে চান সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোল শিফট গেটার প্রেস করলে কিন্তু ভিউয়ার্স এই লেখার সাইজটি কিন্তু বাড়ছে আবার কন্ট্রোল শিফট লেস প্রেস করলে কিন্তু ভিউয়ার্স লেখার সাইজটি কমবে এর পরবর্তীতে যে অপশনটি রয়েছে ভিউয়ার্স সেটি হচ্ছে যে চেঞ্জ কেস এটির ব্যবহার আমি আজকের ভিডিও শেষের দিকে দেখাবো যাতে করে আপনাদের বুঝতে অনেকটি সুবিধা হবে এবং এর পাশে আরেকটি অপশন রয়েছে সেটি হচ্ছে ক্লিয়ার ফরমেটিং এটির ব্যবহার আমি একটু পরে আপনাদের আজকের ভিডিওতেই দেখাবো এটি মূলত এই কারণে পরে দেখাচ্ছি যেন আপনাদের কাজগুলো বুঝে আসতে অনেকটা সুবিধা হয় এর পরবর্তীতে যে অপশনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ভিউয়ার্স দেখুন এখানে বি লেখা রয়েছে মূলত এটি হচ্ছে বোল্ড अर्थात तो आपनी जी अपना लिखाटी के बोल्ड करते चान आसले बोल्ड जिनटा कि ये अपना एक दी बोल्ड अर्थ हे अपना लिखाटी एक मोटा और शेष एक कलो हो जाए अर्थात डीप है चलो ये काजटी क्या भाव करबें देखिए दीची तो आपनी जे अंशी के बोल्ड करते चान से अंशटी के अवश्य अपना आगे सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करार भिवर्स आनी जो बी आईकनिटी क्लिक करें देखो अपना लिखाटी क्योंकि एक मोटा हो गल और से कलो हो गए এই কাজটা কিন্তু ভিউয়ার্স আপনি কিবোর্ড দ্বারাও করতে পারেন আপনি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে বি প্রেস করেন তাহলে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনার লেখাটি দেখুন বোল্ড হয়ে গেল আবার যদি এটাকে ভিউয়ার্স আপনি আনবোল্ড করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনি কন্ট্রোল বি চাপলেও কিন্তু এটি এবার আনবোল্ড হয়ে যাবে যেমনটি ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে দেখা দেখাচ্ছিলাম আপনি যদি বোল্ড করতে চান বিতে ক্লিক করলে দেখুন এটি কিন্তু বোল্ড হয়ে গেল আবার যদি ভিউয়ার্স এটিকে আপনি আনবোল্ড করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি আবার এই বি আইকনটিতে ক্লিক করেন এটি কিন্তু ভিউয়ার্স আবার আনবোল্ড হয়ে যাবে এবার আসুন তার পরের অপশনটির সাথে পরিচিত হয়ে নেই তার পরের যে অপশনটি রয়েছে ভিউয়ার্স এখানে একটি আই আইকন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটিকে এটিকে মূলত বলা হয় ইটালিক আর ইটালিকটি হচ্ছে ভিউয়ার্স একটু লেখাটি বাঁকা হয়ে যাবে তো চলুন দেখিয়ে দিই কীভাবে কাজটি করবেন আপনি যদি এই আই আইকনটিতে লেখাটি সিলেক্ট করার পর ক্লিক করেন দেখুন এটি কিন্তু একটু বাঁকা হয়ে গেল লেখাটি অর্থাৎ ইটালিক হয়ে গেল আবার এটাকে যদি আপনি তুলে ফেলতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই বাটনটিতে এই আই আইকনটিতে ক্লিক করলে কিন্তু দেখুন এটি কিন্তু আবার নর্মাল হয়ে গিয়েছে এই কাজটি কিন্তু ভিউয়ার্স আপনি চাইলে কিবোর্ড দ্বারাও করতে পারেন আপনি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আই প্রেস করেন দেখুন এই লেখাটি কিন্তু ইটালিক হয়ে গেল আবার যদি পুনরায় কন্ট্রোল আই প্রেস করেন এই লেখাটি কিন্তু আবার নর্মাল হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স মনে রাখবেন আপনি এখানকার অপশনগুলো বেশিরভাগ অপশনগুলো যেটি দ্বারা আপনি অ্যাপ্লাই করবেন সেটি দ্বারাই কিন্তু আপনাকে আবার রিমুভ করতে হবে তারপরে যে একটি অপশন রয়েছে ভিউয়ার্স চলুন এই অপশনটির ব্যবহারটি আমরা দেখে নিই তা আমি অন্য একটি ডকুমেন্ট ওপেন করছি তো ভিউয়ার্স আমি আরেকটি ডকুমেন্ট ওপেন করে নিলাম সেই ক্ষেত্রে আমি একটু ফন্ড সাইজটি বাড়িয়ে দিই তাতে করে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে ভিউয়ার্স ধরুন আমি এই লেখাটি লিখেছি এই লেখাটি লেখার পর আমি এই মাঝখানের এই লেখাটি এখানে থাকবে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এটা মানে ভিউয়ার্সকে ইনফর্ম করতে যে এটি মানে কেটে দিয়েছি আমি এই ইনফরমেশনটা যদি আপনি ভিউয়ার্সকে ইনফর্ম করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভিউয়ার্স এই অপশনটির হেল্প আপনাকে নিতে হবে চলুন এই অপশনটি কি কাজ করে আমরা একটু দেখে নিই আমি যদি লিখ আমার লেখাটি সিলেক্ট করার পর এই অপশনটিতে ক্লিক করি দেখুন এই লেখাটি কিন্তু ভিউয়ার্স এখানে ঠিকই রয়েছে কিন্তু লেখাটি যে আমি কেটে ফেলেছি এই সিম্বলটি বা এই ইনফরমেশনটি কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এরকম যদি আপনি লেখা লেখার পর কোন অংশকে যদি মানে কেটে উপস্থাপন করতে চান মানে কেটে দিয়েছেন এটা কাউকে ইনফরমেশন করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এই অপশনটি হেল্প নিতে হবে দেখুন আমি আবার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখুন লেখাটি কিন্তু একটি কেটে গিয়েছে এরকম ইনফরমেশন দিচ্ছে তারপরে যে অপশনটি রয়েছে ভিউয়ার্স এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অপশন এটি হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট এবং তার পাশে রয়েছে সুপার স্ক্রিপ্ট চলুন আমি আপনাদেরকে সাব স্ক্রিপ্ট এবং সুপার স্ক্রিপ্টের ব্যবহারটি দেখিয়ে দিই আমি নতুন একটি ডকুমেন্ট ওপেন করছি তো মূলত ভিউয়ার্স সাব স্ক্রিপ্টটি কি কাজ করবে সাব স্ক্রিপ্টটি হচ্ছে ভিউয়ার্স লেখাকে লাইনের অংশ থেকে একটু নিচে নামায় নিয়ে আসাটা হচ্ছে মূলত সাব স্ক্রিপ্টের কাজ আর সুপার স্ক্রিপ্টের কাজটি হচ্ছে লেখাকে লাইনের অবস্থান থেকে একটু উপরে তুলে দেওয়া তো চলুন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই ধরুন আমি এখানে লিখলাম এক্স টু আমি লেখার সাইজটি একটু বাড়িয়ে নিই তাতে
এই টুটিকে এখন নিচে নামাই নিয়ে আসব অর্থাৎ এই যে সে যে এক্স এর পাশে রয়েছে এর থেকে আমি টুটিকে নিচে নামাবো সে ক্ষেত্রে ভিউয়ার্স আপনি যেই অংশটিকে নিচে নামাতে চাচ্ছেন সেটি সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার পর ভিউয়ার্স আপনি যদি এই সাবস্ক্রিপ্ট এই অপশনটিতে ক্লিক করেন দেখুন এই টুটি কিন্তু ভিউয়ার্স নিচে নামে আসলো সে ক্ষেত্রে যদি ভিউয়ার্স এটিকে আপনি আবারো নরমাল মোডে নিয়ে যেতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যদি আবার এই সাবস্ক্রিপ্টে ক্লিক করেন দেখুন সে কিন্তু নরমাল মোডে ফিরে গেল তো এই কাজটিও কিন্তু ভিউয়ার্স আপনি চাইলে কিবোর্ড দ্বারা করতে পারেন আপনি যদি ভিউয়ার্স কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে সমান এই চিহ্নটি একবার প্রেস করেন দেখুন এটি কিন্তু সাবস্ক্রিপ্ট হয়ে গিয়েছে আবার এটিকে যদি আপনি কিবোর্ড দ্বারাই নরমাল মোডে আনতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কন্ট্রোল চেপে ধরে যদি সমান চিহ্নটি প্রেস করেন এটি কিন্তু আবার নরমাল হয়ে যাবে আমরা সাবস্ক্রিপ্টের ব্যবহারটি দেখে ফেললাম চলুন এবার আমরা সুপার স্ক্রিপ্টের ব্যবহারটি দেখে নিই তো ভিউয়ার্স সুপার স্ক্রিপ্টটি হলো লেখাকে লাইনের অবস্থান থেকে একটু উপরে তুলে দিবে অর্থাৎ আমি যদি এটাকে স্কোয়ারে রূপান্তর করতে চাই যদিও এখানে গাণিতিক সূত্রাবলীর টাইপটি আজকের ভিডিওতে আসবে না সেটি নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে আসবে তো আমি সেটি এখানে এক্সপ্লেন করব ইনশাল্লাহ তো চলুন আমরা আজকে এখন সুপার স্ক্রিপ্টের ব্যবহারটি দেখে নিই আমি যদি এই টুটিকে ভিউয়ার্স এক্সের উপরে স্কোয়ার হিসাবে আনতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এই টুটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি যদি ভিউয়ার্স এই সুপার স্ক্রিপ্টে ক্লিক করি দেখুন টুটি কিন্তু তার লাইন থেকে একটু উপরে উঠে গিয়েছে এবং এটিকে যদি আবার আপনি নর্মাল করতে চান পুনরায় এখানে ক্লিক করলে কিন্তু এটি নর্মাল মোডে ফিরে আসবে দেখুন নর্মাল মোডে ফিরে এসেছে এই কাজটিও কিন্তু চাইলে ভিউয়ার্স আপনি কিবোর্ড দ্বারা করতে পারেন আপনি যদি ভিউয়ার্স কন্ট্রোল শিফট ইকুয়াল চাপেন দেখুন এটি কিন্তু সুপার স্ক্রিপ্ট হয়ে গেল আবার যদি পুনরায় আপনি কন্ট্রোল শিফট ইকুয়াল চাপেন ভিউয়ার্স এটি কিন্তু নর্মাল মোডে ফিরে আসবে এরপরে যে অপশনটি রয়েছে ভিউয়ার্স সেটি হলো টেক্সট ইফেক্ট টেক্সট ইফেক্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অপশন চলুন এই গুরুত্বপূর্ণ অপশনটির ব্যবহারগুলো আমরা দেখে নিই আমি এখানে কোনো একটি লিখার টাইপ করলাম ফোন সাইজটি অনেক বড় একটু কমিয়ে নিচ্ছি এস এইচ ভিউয়ার্স আমি যদি চাই যে এই লেখাটির একটু শ্যাডো দেব প্রথমে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই শ্যাডো জিনিসটা কি শ্যাডো জিনিসটা হচ্ছে ভিউয়ার্স ছায়া অর্থাৎ আপনি লাইটের সামনে দাঁড়ানোর পর যেই যেটি সৃষ্টি হয় এটি হচ্ছে শ্যাডো তো এই শ্যাডোটির ব্যবহারটি আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি চলুন কিভাবে কাজটি করবেন তা আপনি যে অংশটি শ্যাডো তৈরি করতে চাচ্ছেন ভিউয়ার্স সেটি সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার পর ভিউয়ার্স এখানে যে টেক্সট ইফেক্ট যেই অপশনটি রয়েছে এখানে ক্লিক করার পর এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন শ্যাডো এই শ্যাডোতে আপনি মাউস পয়েন্টারটা নিয়ে গেলে এখানে অনেক স্টাইলের শ্যাডো পাবেন তা আমি দেখুন আমি এই শ্যাডোটি পছন্দ করলাম দেখুন আমার লেখাটির কিন্তু একটি শ্যাডো বা ছায়া তৈরি হয়েছে আবার ভিউয়ার্স আপনি যদি চান যে এই শ্যাডোটি আপনি রাখবেন না সেই ক্ষেত্রে তুলে ফেলবেন সেক্ষেত্রে আপনি পুনরায় লেখাটি সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার পর ভিউয়ার্স আপনি এই টেক্সট ইফেক্টে গিয়ে শ্যাডোতে যাবেন শ্যাডোতে যাওয়ার পর ভিউয়ার্স এখানে যে স্ক্রল বাটটি রয়েছে এটি উপরে নিয়ে যাওয়ার পর এখানে একটি অপশন রয়েছে দেখুন নো শ্যাডো আপনি যদি আবার নো শ্যাডোতে ক্লিক করেন দেখুন ভিউয়ার্স শ্যাডোটি কিন্তু চলে গেল তো একইভাবে ভিউয়ার্স আপনি যদি এটা রিফ্লেকশান তৈরি করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে কাজটি করবেন তো আমি লেখাটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এই টেক্সট ইফেক্টে গেলাম যাওয়ার পর এখানে দেখুন ভিউয়ার্স রিফ্লেকশান রয়েছে এই রিফ্লেকশানে আমি যদি তৈরি করতে চাই রিফ্লেকশান জিনিসটি হচ্ছে ভিউয়ার্স বলে দিই একটু যে পানিতে দাঁড়ানোর পর যেটি সৃষ্টি হয় এটি হচ্ছে মূলত রিফ্লেকশন দেখুন আমার লেখাটি কিন্তু অলরেডি রিফ্লেকশন হয়ে গিয়েছে আশা করি আপনার রিফ্লেকশনটি বুঝতে পেরেছেন দেখুন হুবহুব আমার লেখাটি কিন্তু উল্টো আরেকটি প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এটিও যদি ভিউয়ার্স আপনি তুলে ফেলতে চান মন অর্থাৎ আপনি এই রিফ্লেকশনটি রাখবেন না সেক্ষেত্রে আপনি পুনরায় এই টেক্সট ইফেক্টে যাবেন রিফ্লেকশনে যান এখান থেকে দেখুন একটি অপশন রয়েছে আপনি মাউস পয়েন্টারটি রাখলেই দেখবেন নো রিফ্লেকশন এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন দেখুন এখান থেকে কিন্তু রিফ্লেকশনটি চলে গিয়েছে এছাড়াও ভিউয়ার্স এখানে আউটলাইন আপনি যদি এই লেখাটির আউটলাইনে কোনো কালার দিতে চান দেখুন আমি আউটলাইন যদি একটু লাল কালার দিত লাল কালার দিলাম দেখুন এই লেখাটির উপর কিন্তু হালকা একটা লাল আবরণ আপনারা লক্ষ্য করছেন তো এই কালারটিও যদি আপনি দিতে চান সেটা আপনি টেক্সট ইফেক্ট থেকে দিতে পারেন আবার যদি তুলে ফেলতে চান সেক্ষেত্রে আউটলাইনে যাবেন আউটলাইনে যাওয়ার পর এখানে নো আউটলাইনে যখন আপনি ক্লিক করবেন দেখুন ভিউয়ার্স এটির উপর থেকে কিন্তু লাল আবরণটি চলে গিয়েছে তো অনুরূপভাবে ভিউয়ার্স আপনি যদি গ্লো দিতে চান গ্লোটিও আপনি দিতে পারেন দেখুন এটি হচ্ছে গ্লো এটি দিলে কিন্তু লেখার ভিউটা
तो ये हम कम्पिटार टेक्सट हाईलैट कलर तो चलो टेक्सट हाईलैट कलर नहीं क्यों क्ज करा जाए अपन के देखिए दीची तो हमें आए एक डकुमेंट ओपन कर धरून भिवर्स आनी एखान किस लिखा हाईलैट करते चाचन एक फोन सेटी बाड़िए निचि जाना अपन बुझते सुविधा है धरून आपनी ये लिखाटी के हाईलैट करब से क्षेत्र में आपके अवश्य टेक्सट हाईलैट ये अपशनटर हेल्प नीते हैं तो चलो क्या भाव कर देखिए दी धरून अभी ये लिखाटी हाईलैट करब तो लिखाटी पुरोटाई सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करारे एक एरो चिन्ह देखें भिवर्स ये एरो चिन्ह क्लिक कर लम एखे कि कलर आपनारा देखें धरून ये कलर की आपनर पसंद हो देखो हमारे लिखाटी क्योंकि ये कलर हाईलैट हो ग अनुरूप भावे जो अन्न को कलर हाईलैट करते चाहिए जे लिखाटी हाईलैट करब से सिलेक्ट करब सिलेक्ट करार पुनर एखे गए अपना जे कलर भलो लागे से कलर की आनी चाहले लिखाटी के हाईलैट करते देखो हमें दुई कलर हाईलैट कर लम इचड़ा भिवर्स और अनेक कलर रही है अपनी एखान के देखे करते देखो एखे जो चाहिए कलर हाईलैट करते देखो हमें तीन टी कलर हाईलैट कर लम एन भिवर्स आपनर जो अब मन हाँ हमें हाईलैट तुले फिलब से क्षेत्र में करबें तो से क्षेत्र में जे लिखागुलि के हाईलैट कर लिखागुलि आनी सिलेक्ट कर सिलेक्ट करार पर एखान गए नो कलर ये अपशन टी क्लिक कर ले देख कलरगुल समस्त कलरगुलि क्योंकि अब चले गल तो यह चाहिए भिवर्स आनी अपना लिखा के हाईलैट करते हाईलैटे रिमूव करते एर परवर्ती भिवर्स जो अपशन रही है ये अपशन की अत्यंत गुरुतवपूर्ण एक अपशन ये हे फंड कलर अर्थात भिवर्स फंड अर्थ हे अक्षर लेटर साधारण अक्षर लेटर थी तो एन जो चाहिए देखो ये क्योंकि प्रत्येक अक्षर मैंने ब्लैक रही है अर्थात कलो कलारे लिखा हो भिवर्स मन रखबे नर्माली जो अपनी एखे को टाइप करबें से क्यों कलो कलारे अर्थात ब्लैक कलारे टाइप है परवर्ती क्योंकि अपनी चाहले एर कलर टी चेज करते तो चलो देखिए दी क्या अपना कलर टी चेज करबें धरून हमें ये अंशटुकुर कलर चेन्ज करब तो जो अंशटुकुर कलर आनी चेन्ज करते चाचन से अंशटुकु अपनी सिलेक्ट कर सिलेक्ट करारे एक एरो चिन्ह अपना देखें जो एरो चिन्हते क्लिक करार पर धरून आनी ये लाल कलर कर देखो हमारे समस्त फोन क्यों लाल कलर हो गए ये धरून हमें नीचे अंशगुल्लो अन्न कलर दीब से क्षेत्र में नीचे लाइनगुलो सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करार एखे जो फंड कलर रही है एखे क्लिक करार हमें इटे ये कलर दिल नीचे जो लाइनगुली रही है भिवर्स हमें सेगल सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करार धरू हमें ये लेखाटी के भिन्न एक कलर दीब से क्षेत्र में फन कलर गए इटे हलुद कलर हलुद कलर दिए बोझा जाए ना तो कलर की व्यवहार कर लखन कैकटी कलारे क्योंकि टेक्सटगलो केलार कर लम से क्षेत्र में आनी जो चान पुनर आगे कलारे फेरत जाते अपनी पुरो लेखाटी के सिलेक्ट कर सिलेक्ट करार पर एखे जे फन कलर अपशन रही है ये फन कलर पास एरो चिन्हटी देखें एखे क्लिक करार्थी अटोमेटिके क्लिक कर देखू समस्त कलर क्यों अब उठे गए तो भिवर्स मन रखबें आपनी अवश्य आपना के सिलेक्ट कर ही क्योंकि क्यागुली करते हैं तो आसन हमें जो दुईट अपशन व्यवहार देखा नहीं दुईटी अपशन व्यवहार अपन देखिए दीची एक हलो प्रथम चेन्ज केस चेन्ज केस टी मूलत भिवर्स अत्यंत गुरुतवपूर्ण ये कारण गुरुतवपूर्ण बोलिए बोले धरून आपना के क्यों एक डकुमेंट तैरि करते बोले से क्षेत्र में से बोले दिए आपना के समस्त डकुमेंटी कैपिटल लेटारे टाइप करते हैं क्योंकि को कारणवशत आनी भूल बसत हूँ जो कारण अपनी पुरो डकुमेंटी कैपिटल स्मल उभयर मिश्रणे तैरी कर क्षेत्र में आनी जो चान समस्त लेटरगुली के कैपिटल ट्रांसफार करते अथवा समस्त लेखा लेटरगुलि जो स्मले ट्रांसफार करते से क्षेत्र में क्योंकि आपना के चेन्ज केस ये अपशन की अत्यंत गुरुतवपूर्ण भाव हेल्प कर तो चलो देखिए दी क्यों हमें क्षति करब एक क्षेत्र में शुद्ध समस्त नए अपनी जोटुकु अंश चान तुकु अंश चाहले करते लाइन समस्त लेटरगुली के कैपिटल लेटर करते जाते से क्षेत्र में पुरो लेखाटी लाइन की सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करार भिवर्स एखे जो एक एरो चिन्ह अपनी देखें ये एरो चिन्ह क्लिक कर एरो चिन्हते क्लिक करारे कैकटी अपशन देखें सेंटेंस केस लोअर केस आपार केस तो सेंटेंस केसटर व्यवहार हमें एकटू पर ही देखा अपनी जी आपार केसे क्लिक करें देख समस्त लेखागुल कैपिटल लेटर हो ग आर पुनर जो अपनी बड़ो लेखाटी के छोटो हाथ तैरि करते चान से क्षेत्र में पुनर सिलेक्ट कर भिवर्स आपनी जो चेन्ज केस अपशने गए लोअर केसे क्लिक करें देख समस्त लेखा क्यों अब छोटो हाथ रही गलो एक क्षेत्र में भिवर्स एक समस्या अपनी पड़े से नर्माली हमें जी जो सेंटेंसर प्रथम लेटर की कैपिटल लेटर है से क्षेत्र में पुरो लेखाटी जो सिलेक्ट कर 
लोअर केसे दिए चीजें के लिए देखों एक ने किंतु शेख टी इरोर मार्क देखा था अथाल आमल लिखा टी भूल हिसाबे से आँखाई तो करते से शेख क्षेत्र किंतु विवर्स अपनी सेंटेंस के सर हेल्प नित परन तो चलो सेंटेंस केस टी की भावे कास्ट करें मैं आपने देखी है देखी तब मैं लिखा टी पुरोटो सिलेक्ट कर लाम सिले� तो यह भिवर्स चेन्ज केस नहीं क्षगल करते परवर्ती आकटी अपशन रही है ये अत्यंत गुरुतपूर्ण एक अपशन से क्लियर फर्मेटिंग क्लियर फर्मेटिंग भिवर्स आपके जे क्या सहाज्य कर लिखा के बोल्ड करबें इटालिक कर आंडारलैन करबें अनेक क्ज करबें से क्षेत्र में जो चान जे ना यत किस भारत लगे ना लिखा पूर्व अवस्थान फिर जाब से क्षेत्र में क्योंकि भिवर्स आपना के चेन्ज सरि क्लियर फर्मेटिंग अपशन की गुरुत्वन और शाद्य कर बट जो ना मैं आपने देखी थी कि भर कास्टिक कर बैंड अमी शामिल तो डॉक्यूमेंटे मुझसे फेल ना अमी नोटों को ले तोड़ी कर बो धुरुन अमी एक है ना एक टिली खेलेगी बो तो ए लिखा टी फिर अमी पहले में देखो ना अमी तो के सीलेट कर लाम सीलेट कर एक बार अमी फ़ोन साइज़ टेब अलरेडी एक क्ज कर लोमी फंड स्टाइल की चेन्ज कर लूटी क्ज कर लोम इटा के बोल्ड कर लम इटालिक बोल्ड कर लम इटालिक कर लम आंडारलैन कर लम एम चाची जो ना ये भलो लगे ना लेखाटार पूर्व अवस्था फिर जो चाहिए क्षेत्र में भिवार्स आपनी जी क्लियर फर्मेटिंग अपशन टी क्लिक करें देखो से आपना के क्योंकि एकदम जो इन्हें डिफल्ट जो सजटी थको अर्थात इलेवेन ए सजे क्योंकि से आना लेखाटी नहीं जाए तो क्लियर फर्मेटिंग मूलत आपनी एक लेखार ऊपर जो धरण इफेक्ट एप्लै कर तो समस्त इफेक्ट की जी एके बारे रिमूव करते जान से क्षेत्र में भिवार्स क्लियर फर्मेटिंग अपशन टी आपके सहाज्य कर भिवार्स दुखित आंडारलैन व्यवहार की देखाते परि नहीं तो ए देखिए दीची तो चलो आप आंडारलैन व्यवहार की देखे नहीं तो मूलत आंडारलैन जे क्या भिवार्स आपके सहाज्य कर आनी जदि को लेखार डकुमेंट ओपन कर अपनी जी को लेखार नीचे आंडारलैन दीते चान से क्षेत्र में क्योंकि भिवार्स ये आंडारलैन अपशन की आपके गुरुतवपूर्ण सहाज्य कर चलो हमें अपन देखिए दी कि आंडारलैन की क्या कर एक फंड सीजे बाड़िए निचि अपन बुझानों भिवार्स ख्याल करें जो चाहिए लेखाटी नीचे हमें आंडारलैन दीब से क्षेत्र में भिवार्स लेखाटी सिलेक्ट करारदी आईकनटी क्लिक करी देखो ये नीचे क्योंकि आंडारलैन पड़ल एन जो अब आंडारलैन तुले फिलते चाहिए से क्षेत्र में भिवार्स जो अब ए आईकनटी क्लिक करी ताते किंतु अंडरलाइन टी तूले जावे। फिर एक कास्टिव किंतु आपने चाहिए आरक्ष भावे करते बारे। शेटी होते आपने कीबोर्ड थे के जो दी कंट्रोल से पे धोरे यू प्रेस करें। देखून इटे नीचे किंतु आप टी अंडरलाइन चोले शेष है। अब आर फिर आपने जो दी ए कंट्रोल से पे धोरे यू प्रेस करें। देखून अंडरलाइन एक कीबोर्डे हेल्प नीते हैं आप चलू कीबोर्डे हेल्प नहीं कि भाव वार्ड बार्ड आंडारलैन दीते देखे नी भिवार्स आपनी जी कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करें देखो ये नीचे क्योंकि एन वार्ड आंडारलैन पड़े आर भिवार्स आपनी जी वार्ड आंडारलैन तुले फिलते चान से क्षेत्र में पुनर लिखाटी सिलेक्ट कर सिलेक्ट करार कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू चपले क्योंकि भिवार्स ये आंडारलैन आरोप रिमूव हो जाए तो चलो अपन आकटी क्ज देखिए दी आपनी जी चान जैसे डबल आंडारलैन दीबें जो चिन्हते प्रिस प्रेस करारे भिवर्स डबल आंडारलैन देखी तो ये डबल आंडारलैन क्योंकि चाहिए एखान दीते देखो एखान क्योंकि डबल आंडारलैन पड़ो से क्योंकि भिवर्स आनी चाहले विभिन्न आंडारलैन कलरों व्यवहार करते देखो इन्हें आंडारलैन कलर रही है तो अपनी चाहले एखन के जो आंडारलैन कलर यूज करते लाल कलर रही है एचड़ा क्योंकि भिवर्स और आंडारलैन अनेक स्टाइल रही है अपना ट्राई कर देखें आसन एबार जो अपन देखिए दी कि आपनारा डबल आंडारलैन दीबें कीबोर्ड द्वारा तो अभी प्रथम आंडारलैन तुले दिल एरूँ जो डबल आंडारलैन दीते चाहिए से क्षेत्र में भिवार्स आनी क्यों कीबोर्ड द्वारा डबल आंडारलैन क्षेत्र करते आनी जो कीबोर्ड थे कंट्रोल शिफ्ट डी चापें से क्षेत्र में देखो डबल आंडारलैन क्योंकि पड़े हमें आबाद देखिए दीची नीचे लाइन की सिलेक्ट कर लम सिलेक्ट करार कीबोर्ड थे कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर लम देख प्रत्येक लाइन नीचे क्योंकि डबल आंडारलैन चले आबाद जो भिवर्स आनी यह आंडारलैन तुले फिलते चान से क्षेत्र में क्योंकि अपनी कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर लेकिन भिवर्स ये चले जाए ये देखो कंट्रोल शिफ्ट डी हमें सिलेक्ट कर पुनर प्रेस कर लम देखो एखान क्योंकि आंडारलैन चले गल 
तो फिवर्स देखिए एखे ग्रो फंड शिंग फंड ये कीबोर्ड द्वारा कर दे देखिए इसलिए क्योंकि कीबोर्ड द्वारा अपनी आक भाव कई लेखाटी बड़ो कि छोटो करते कीबोर्ड दुईटी अपशन रही है अभी एक अपशन देखिए अपशन एख देखिए दीची तक हमारे मन छो ना तीन देखाते पर नहीं दुखित एक कारण तो चलो हमें अपना देखिए जी कीबोर्ड व्यवहार कर उपाय इटी बड़ो करते आपनी जो भिवार्स कीबोर्ड थे कंट्रोल चेपे धरे एखे जो सेकेंड ब्राकेट और थार्ड ब्राकेट रही है एखे प्रथम ब्राकेटे जो चापें देखो ये क्योंकि बड़ो हो आर आपनी जो पुनर कंट्रोल शिफ्ट चेपे धरे थार्ड ब्राकेट लास्टर टी चपेन से क्षेत्र में देखो ये छोटो आसात प्रथम ब्राकेटर अर्थात ये बोल अर्थात कंट्रोल चेपे धरते हैं आप कंट्रोल चेपे धरे ब्राकेटर डान सैडर जो अंशटी आटी चापले क्योंकि भिवार्स लिखाटी बड़ो है और आपनर बाम सैडर जो ब्राकेटी रही है से चपले किस लिखाटी छोटो है तो आशा करी भिडियो अपना बुझते पे हमें अपन एक कथा बोलते चाहिए हे से भलो किसू पवार क्षेत्र क्योंकि भिवर्स आप अवश्य अनुशीलन करते हैं अनुशीलन को विकल्प ही नहीं भिडियोग अवश्य देख शिख अपना दक्षता के बृद्धि करूँ यार मूलत अपन का चावा और हाँ जरा चैने एख नतून ता चैनल सबसक्राइब कर रखें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमारे चैने आज जे रखमी फन कमान ग्रुप आलोचना कर लम नेक्स्ट हमें प्याराग्राफ कमान ग्रुप आलोचना करब तो ये कथागुल्लो अलरेडी अन्न्य भिडियोते तो आज ए पर्यत अपने भिडियो तो सबा भलो थकबें सुस्थान दुआ करबें आल्ला हाफिज